Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. Today we are gonna read a text about multitasking people. The title of the text is Doing Less, The Art and Science of Doing Less and Achieving More. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و درس دیگه از زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های لرن اند با من سحر خوش اومدید. در درس امروز با هم یک متن ریدینگ داریم می‌خوایم با هم بخونیم. متن در مورد افرادی هست که همیشه چند تا کار می‌کنن، مالتی تاسکینگ چند کارن، چند تا کار رو همزمان انجام میدن. و می‌خوایم ببینیم که آیا این خوب هست یا بد هست، چه راهکاری براش داریم. عنوان اصلی این صفحه ریدینگ اگر تو کتابتون ببینید هست less is more یعنی کمتر بیشتره یعنی با انجام کارهای کمتر ما میتونیم دستاورد بیشتر داشته باشیم پس حتما تا پایین این ویدیو با من همراه باشید ببینیم که آیا این خوب هست که مالتی تاسکینگ باشیم یا خیلی هم خوب نیست But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos as soon as they're uploaded So let's get started Less is more. Before I read the reading, uh, think about these questions. Do you ever multitask? Multitask means to do different things at the same time. What kinds of things do you do at the same time? Is multitasking a good thing to do? خب قبل از اینکه مت رو من بخونم و گوش کنید سعی کنید به این سوالا جواب بدید ببینید اصلا شما چه جور آدمی هستید و آیا این به نظر شما این ویژگی خوب هست یا نه. خب و با هم مطر رو شروع میکنیم من یک دور مثل معمول این مطر رو کامل براتون میخونم و بعد شروع میکنیم به توضیح حالا کلمات عبارت ها اصطلاحات و معنی متن. The art and science of doing less and achieving more To do two things at once is to do neither uh, Pabilius Cyrus, Roman philosopher, 100 BC Multitasking, an effective solution? With the introduction of various technologies into our everyday lives, multitasking has become a normal feature of our busy days. Doing more tasks ought to mean that we get more done. But does it really? Take this example from a typical day at my job. Last week, During a meeting, I decided to send a quick email to a client. A minute later, I had to send another email with the attachment I had forgotten. In my third email to him, I had to apologize for sending the wrong attachment. When I eventually focused on the meeting, I realized someone was asking me a question. But because I wasn't paying attention, I couldn't answer it. And I had to ask him to repeat it. Embarrassing. Sound familiar? Don't worry, you are not alone. Research shows that when we multitask, we are actually pay, uh, playing a trick on ourselves. We think we're doing more, but actually we're not. In fact, multitasking can lead to a 40% drop in productivity. Researchers say that we don't really multitask at all. We switch task and when we switch from one thing to another, we're simply interrupting ourselves to do something else. An alternative approach. I did some thinking about all of this and decided to do some research for myself. For one week, I would make an effort not to multitask. During that week, I discovered two surprising things. First, I made great progress on challenging projects. I stayed with each project when it got hard, and it really made a difference. Now, I no longer avoid tough assignments, I don't get distracted by other things, and I finish one job before I go to another, even if the job is driving me crazy. Second, my stress levels dropped dramatically. Research shows that multitasking isn't just inefficient, it's stressful and I found that was true. It was actually a relief to finish one thing before going on the next, on to the next. So how can we change our multitasking ways? 
a cure for multitaskers. First, get rid of interruptions. I now know that when I'm working, I should resist the temptation to check email and I make sure my phone is turned off. Second, set yourself a tight deadline. If you think you have to give a, per, a presentation in 30 minutes, you might not want to answer that interrupting phone call. Single tasking uh, to meet a tight deadline will also reduce your stress level as long as you meet it, of course. My experiment convinced me that I don't have to accept multitasking as a way of life. If you make up your mind to avoid distractions and concentrate on one job at a time, you really can achieve more. خب بریم با هم مت رو ترجمه کنیم و حالا کلمات اصطلاحاتی که داره رو اگر نیاز بود با هم توضیح بدیم و بررسی کنیم. The art and science of doing less and achieving more. خب the art هنر science علم هنر و علم انجام کار کمتر doing less ما اینجا less work دیگه نداریم doing less یعنی همون doing less work انجام کار کمتر and achieving more to achieve means to get something with success or to obtain something در واقع achieve یعنی به دست آوردن چیزی یا دست آورد بیشتر پس میگه هنر و علم انجام کار کمتر و به گرفتن نتیجه بیشتر یا دست آورد بیشتر خب در ابتدای مد یک جمله از یک فیلسوف رومی گفته پابیلیس سایرس پابیلیس سایرس که قرن 100 قبل از میلاد بی سی ای یعنی بیفور کرایست قبل از میلاد زندگی می کرده گفته to do two things at once is to do neither یعنی انجام دو تا کار همزمان at once در واقع مساوی با انجام دادن هیچ کدوم انجام ندادن هیچ کدوم از اون کارها پس اینکه ما میگیم من چند تا کار همزمان انجام میدم چیز خوبی نیست فرقی با انجام ندادن هش نمیکنه ببینیم چرا multitasking an effective solution خب multitasking یعنی چند تا انجام چند تا کار با هم همونطور که گفتیم عنوان درسمون هم است an effective solution solution means uh, when you find a way to solve a problem find the answer to a problem solution به معنی راه حل effective means useful suitable good در واقع effective من معنی مؤثر میده میگه مالتی تاسکینگ آیا یک راه حل مؤثر هست مفید هست with the introduction to uh, with the introduction of various technologies into our everyday lives خب introduction از فعل introduce میاد دقت کنید introduce is the verb یعنی معرفی کردن introduction یعنی معرفی در واقع یعنی با ورود با معرفی تکنولوژی های مختلف various technology various here means different various different various technologies into our life با معرفی تکنولوژی ها یا فناوری های مختلف به زندگی های ما به زندگی های روزمره ما multitasking has become a normal feature of our busy days خب این چند کار بودن به عنوان یک ویژگی نرمال یا معمول زندگی های پرمشغله ما در آمده یا تبدیل شده Doing more tasks ought to mean that we get more done Doing more tasks Tasks means work, chore Task به معنی کار یعنی انجام کارهای بیشتر ought to mean Ought to mean means should mean, have to mean این ought to به معنی بایده یعنی باید به معنی این باشه که that we get more done که ما کار بیشتری رو انجام میدیم وقتی میگیم همزمان چند تا کار رو انجام میدیم پس یعنی کار بیشتری داریم انجام میدیم But does it really? ولی آیا واقعا این معنی رو میده؟ Take this example from a typical day at my job خب take this example میگه این مثال رو از یک روز عادی کار من داشته باشید Last week, during a meeting, I decided to send a quick email to a client. Client means customer, a person who uses some service. هفته گذشته, during a meeting, در طول, در زمان یک جلسه, I decided to send a quick email. من تصمیم گرفتم یک ایمیل فوری به یکی از, to a client, به یکی از مشتری ها بفرستم. A minute later, I had to send another email. With the attachment I had forgotten. خب یک دقیقه بعد 
I had to مجبور شدم مجبور شدم یه ایمیل دیگه بفرستم with the attachment I had forgotten با اون پیوستی که یادم رفته بود قبلا بفرستم براش In my third email to him I had to apologize for sending the wrong attachment. در ایمیل سومم به اون شخص مجبور شدم ازش عذرخواهی کنم. To apologize means to say that I'm sorry. I had to apologize for sending the wrong attachment. مجبور شدم از اون برای فرستادن پیوست اشتباهی عذرخواهی کنم. When I eventually focused on the meeting, eventually means finally in the end. وقتی بالاخره در پایان تمرکز متمرکز شدم روی جلسه I focused focus به معنی تمرکز کردن متمرکز شدم بر روی جلسه I realized someone was asking me a question I realized it means I understood متوجه شدم که دریافتم که someone was asking me a question که یه نفر داشت از من سوال میپرسید but because I wasn't paying attention اما برای اینکه من توجه نمی کردم I couldn't answer it. نتونستم به سوالش جواب بدم. And I had to ask him to repeat it. و مجبور شدم که ازش بخوام سوالش رو تکرار کنه. Embarrassing. یعنی چقدر خجالت آور چه شرم آور. Sound familiar? Sound familiar it means do you know things like this? Does something like this happen to you? Familiar یعنی آشنا یعنی آشنا به نظر میاد این مثال براتون. Don't worry. Don't worry. نگران نباشید. You are not alone. You are not the only person who multitask. You are not alone. شما تنها نیستید. Research shows that research به معنی پژوهش ها. پژوهش ها نشان پژوهش ها نشان میدن که when we multitask, when we do different things at the same time, uh, وقتی که ما چند تا کار همزمان انجام میدیم, we are actually playing a trick on ourselves. در واقع داریم خودمون رو گول میزنیم to play a trick on someone to play a trick on someone این یک اصطلاح هست یعنی گول زدن کسی یا بازی کردن با کسی داریم خودمون رو گول میزنیم we think we're doing more فکر میکنیم داریم کار بیشتر انجام میدیم but actually we're not اما در واقع این کار رو انجام نمیدیم کار بیشتر انجام نمیدیم in fact multitasking can lead to a 40% Drop in productivity. In fact means actually در واقع multitasking یا چند کاره بودن can lead to, can result in میتونه منجر بشه به a 40% drop, fall چهل درصد کاهش productivity کاهش um, در واقع تولید یا کاهش دستاورد Researchers say that we don't really multitask at all. پژوهشگران researchers از کلمه research میاد. پژوهشگران میگن که we don't really multitask at all. در واقع ما به هیچ وجه multitask یا چند کار انجام نمیدیم. We switch task. We switch task. It means we go from one task to another. ما کارهامون رو تغییر میدیم. از این کار میریم به اون کار، از اون کار برمیگردیم به این کار. پس همزمان با هم انجام نمیدیم. یکی انجام میدیم، بعد میریم سراغ اون یکی یا بالعکس. And when we switch from one thing to another، و وقتی از یک کاری به کار دیگه میپریم یا انتقال پیدا میکنیم، we're simply interrupting ourselves to do something else. Uh, simply یعنی به سادگی در واقع باعث ایجاد وقفه میشیم یا در کار خودمون وقفه ایجاد میکنیم برای انجام کار دیگه ای پس همزمان هیچ کسی دوتا کار رو با هم نمیتونه انجام بده ما فکر میکنیم این کار رو میکنیم ولی در واقع اینطور نیست خب دوستان برای اینکه این ریدینگ یکم طولانی هست و خسته هم نشید بخش بعد اینکه یک حالا راه جایگزین براش داریم و همچنین یک درمانی در واقع تو این ریدینگ برای مالتی تسکر ها پیشنهاد داده رو در قسمت دیگه این درس در جلسه بعدی خواهیم دید